，干嘛鬼鬼祟祟的？啊，小志哥，起这么早？进来，啊、喝杯咖啡。好啊。我去给你找护士。沉迷难色，你这样对得起修哲哥吗修哲哥，既然我姐现在安全了，那我还是想先回川田市看一下我妈。嗯，你会回川田市的分店吗？怎么，怕回去之后找不到工作，想来我店里面送外卖？哎呀，别闹！我说真的，<笑>这人家不是想你回川田市照着人家吗？你还需要人照吗？我看你男朋友挺有实力的，他有实力，他就一打。他不是我男朋友。那你男朋友是？我男朋友。嗯，等我姐的事情解决了，我再跟你说。行，你姐的事儿我一直盯着，一有消息我就通知你。就这么不想见到我？不太想。为什么？就因为昨天晚上跟我睡了一晚，不好意思。<笑>你这个人，我我有什么不好意思的？明明是我睡的你好吗？想什么呢？我是说，你昨天差点把我害死，就没有一点愧疚之心啊？那我看你不也活蹦乱跳的？行行行，我不跟你计较，走吧，跟我走。去哪？我早上答应的事现在已经安排好了，我说了，不会欠你人情的。不用，我又没照顾好你，你跟我客气什么呀？我先走了。你不想赚钱了？不想，钱财乃身外之物，年轻人要有梦想，不能被金钱蒙蔽了双眼，所以我现在要去追求我的梦想啦。你现在想着倒是挺开的。嗯，那是因为师傅教育的好。师傅再见。你跟着我干嘛？我是觉得你是个人才，我们公司需要你这样的人。我，人才？你们公司要倒闭了吧？你要跟我到什么时候？跟你到愿意去我们公司上班喽。我的天哪，你这个人怎么这个样子啊？喂，你就去看看呗，也许你去了以后就改变主意了呢。真的要带我来这里上班吧？怎么样，你未婚夫的产业，不想进去看看啊？哦，我想起来了，你是替他打工的。只是他会同意我来这里上班吗？你有这个权限吗？我可是这里的经理，把你这种小喽啰塞进来，只不过是动动小指头的事情。赚他的钱再还给他，他到底是怎么压榨你了？你要这么搞他？是不是很有意思？哼，我怎么觉得你脑子有点不明白？好了，赶紧上车，请你吃饭，明天正式入职。倒是被你安排的明明白白了，真当我这么听话？哼！请
我吃饭，在我家，你胆子也太肥了吧！一步错，步步错，就当破罐破摔了。不行，你不要命，我还要呢。拜托，我是真的饿了。拜托也没用。你听听，你听听，我可是为了给你找工作，一天都没吃饭了。嗯，他又不在家。我可是差一点死在你手里啊！好歹认识这么长时间，就当散伙饭吧。只是带别的男人回家，会议不会告我状吧？这边，桂姨。桂姨，你在这儿坐着，不许乱逛，不许说话，好好坐着。我去做饭，不许动。什么呢？这也太麻烦了吧！啊，嗯，啊，专业泡面二十。不是少点什么？嗯，看在我跟你相识一场，我就再给你加个蛋。嗯、要不再给你加个配菜？看看我对你多好。嗯、我昨天的榨菜放哪儿了呢？进城之前可让我转告给你啊，他是他跟你真的没有真感情。如果你遇到好的人，他会祝福你的。哎，我觉得啊，那个师傅人又不错，你看长得帅，人又好，放在家里吃块饱，男人见了都得思考，那女人见了只想不到。哎，这样的极品，那要把握住机会。不是，桂英啊，你可是服务了温家十五年的金牌管家，你是说叛变就叛变了。不会是你爱上了我那个师傅吧？啊，那怎么可能？我有小萌呢。哎呀，桂姨，我是跟你一见如故嘛，我是真心的，想让你好呢。你真是的。行，谢谢你啊，你的好意我心领了。你就先回去休息着，今天的事情就当没看见。不是，那那回去吧，没事儿，你就哎，快去快去。那是管用吗？我翻遍言情小说，发现了一个规律：女主身边的每个人，都有一个共同点——助攻。助攻，哎，为男女主的情感推进而助攻。打今儿起，那我就是这个人设了。哎呀，基本操作。哎呦呦呦呦！啊，小二姐，我来，我来，我来，我来！哎呦呦，烫烫烫烫烫！哎呀，看这蛋窝的啊，充满了爱心。我下厨这么多年，都没做过这这么有灵魂的东西。是吧？所以，我们两个的情谊就值一碗泡面，再加一碟榨菜，不能再多了。我不吃了。哎，你不饿是吧？嗯，那太好了，会议送客吧。哎，你就这么想把我从你们家赶快轰走？你是不是怕被老男人看见啊？
不一样啊！昨天晚上我跟你们家，你到底想干嘛？吃饭饭，吃饱饱。好，我这就去给你做饭饭，让你吃饱饱。辛苦了，辛苦了，小小心！来来来，坐坐坐。我一直以为你只有跑快，没想到做饭也挺快的嘛。哼。嗯，好吃，果然是全能啊。蒜牛品味。哎，你这做饭都是跟谁学的？啊？我妈以前是开餐厅的，我耳濡目染也就学会了。所以你不想去公司上班，就是想自己当个厨子？还真是，我的梦想呢，就是开一家餐厅，民以食为天，这样我就有时间能够研究美食了，顺便还能喂饱自己。我看是把自己喂饱才是关键吧。哼。对了，你不是投资了很多公司吗？为什么不自己投一个餐厅呢？投那多没意思啊！嗯，所有的事情都要亲力亲为嘛。你的梦想怎么能交给别人呢？对吧，桂叶？嗯。说的也是。哎，那你呢？你的梦想是什么？跟你一样啊。猪爷。真的。每当我很忙的时候呢，我就在想，要是我能做自己喜欢的事情，该有多好啊！你不喜欢现在的工作吗？嗯。那你就辞掉啊。哪有你想的那么简单啊？这，这我可得好好跟你说一说了。我告诉你啊。人啊，就活这么几十年，万一哪天你出个什么意外，得个什么病，要及时行乐，知道吧？你干嘛这么看着我呀？我我不是要咒你的意思啊，不好意思。我是没有想到，你的人生观，竟然跟我挺一致的嘛。是吗？那你想开一家什么样的餐厅啊？我想开一家很小很小，我想做什么菜，客人就只能吃什么菜的餐厅。这个人就这么喜欢强迫别人？喂，你这道菜是放了多少辣椒啊？你尝尝，那个是我的拿手好菜，特别好吃、啊。呃，我还是不尝了吧。怎么，瞧不起我的手艺啊？嗯，小小姐，他可能是吃不了太辣。你吃不了辣的。谁说我吃不了辣的呀？我就喜欢吃辣椒。哎，嗯，怎么样，好吃吗？一点都不辣。赶紧去盛饭啊！别以为是客人就能饭来张口。哎哎，我我去。哎哎哎，我自己盛。哎。有件事要跟你汇报一下，说，发现夫人订了一张高铁票，她要去哪儿？川田市。哎，你怎么盛个饭盛这么久啊？不会是我让你盛个饭，你不高兴了吧？难道你打不开电饭锅呀？你不会吧？你连电饭锅都打不开呀、啊！你，我帮你。你要去哪儿？我，我去给你拿勺盛饭啊。没有我的允许，你哪儿都不能去。师傅，你可以允许我去盛个饭吗？去吧
对了，晚上有个烟火表演，一起去啊？不了，我晚上有事儿。怎么会这样？怎么了，小冉姐？我我在网上订的高铁票莫名其妙被取消了。啊，小二姐，就这点小事对他来说不叫事儿。他怎么这么无聊啊？他不是说会祝福我了吗？为什么还不让我走啊？这个钱，然后你钱都没还呢，他怎么能让你走啊？他不是连卡都给我了吗？你不是很有骨气，要自己能能不说话？这个辣子鸡丁可能有点辣，肚子突然，你们先聊着啊，我这憋不住了。赵武说，你就听我一句劝，咱们俩在他的公司把他的钱挣了，然后就赶紧离开啊。这你就不懂了，你说我要真去他手底下工作，他要是被我的美貌给吸引了怎么办？他要是对我动真感情了怎么办呀？你对自己还真是够自信的。我是怕他对我使绊。你说他这么一个阴晴不定、琢磨不透的人，万一一个不小心又毁约了，那我我该怎么办啊？哎，你想太多了。温氏那么大一个公司，你以为谁进公司都得跟他报备啊？再说了，他也不经常来公司。看来搞不定这件事，我真的就走不了了。你别想那么多了，这是你目前为止最快的解约办法。降职了，先晕了啥？干我事去。先把美女收了，你先走吧。好。温总好。嗯。一会儿上去啊，什么也别问，什么也别说，提你自己的要求就行。我已经安排好了。经理权限这么大，别的地方我不敢说，人事部嘛，我还是横着走的。六六六六六六，你是这个，嗯、呃，那我先进去了。好好干，让大家看看你这个天才少女到底有多厉害。哎，嗯，好的，您放心。我一定满足他的所有要求。哎，好嘞，再见。呃，是张经理吗？对。啊，张经理好，我的名字叫袁思雅。对，我今天是来应聘。经理助理。啊，等了你好久了，合同都准备好了。来，在这个上面签个字，然后待会儿啊，出去经过前台右拐上楼梯，就是经理办公室。您误会了。啊。我应聘的好像是前台，这样啊？那你会打字吗？会。会做 PPT 吗？会。会做会议记录吗？会。呃，一点。那不就完了吗？这么好的人才，让你去做前台，那不是屈才了吗？你看，我们经理助理的岗位啊，正好需要你这样的人才。来来来，别想那么多了，把笔拿着，哎，在这儿，在这儿签个字啊。不行啊。啊，我这个经验还不行，我还是先从前台做起吧。这经理助理的工资啊，可比前台高多了。没关系，一步一步来吧。这样，别人也不会觉得我是走后门。你看看，我就说嘛，谁？没想到这小姑娘有这么高的觉悟，后生可畏啊。那行，既然你已经决定了，那我就答应你吧。谢谢经理，那个，我有个小小的要求，不知道当讲。
不当讲。当讲，当讲，当讲，有什么话尽管讲。就是我的工资可以日结吗？哎，没问题，别说是日结，如果你当天的绩效成绩满分的话。还有额外的奖金呢！太好了，谢谢经理啊！哎，不客气，那你稍等一下，我换一份。啊，好好，谢谢啊。不是说现在大环境不景气吗？工作这么好找的。谢谢你去前台了，我不是让你给他安排一个经理助理的工作吗？这我这不是都是照着您的意思办的吗？您是说让我满足他的一切要求？笨蛋！我做错了吗？没有啊。哎，是放这儿吗？是的。好了，哇，你好厉害！你是新来的吗？对啊，我今天来的。个子这么小，力气这么大，来给你喝水。以后这种重活啊，交给我就行了。好,好，谢谢啊，没问题。嗯。张经理好。嗯小袁同学，哎，张经理，<笑>来，这是你今天的工资，一共是三百块，另外加班一个小时还有一百的奖金，都在这里边了。嗯，谢谢啊。<笑>哎，对了，周末如果你愿意过来上全班的话呢，工资和奖金还有翻倍。<笑>你看还麻烦你送一趟，下次我自己过去就行了。你看你这小姑娘跟我客气什么呀？<笑>以后把我当自己人，有什么事儿直接跟我说就行了。好嘞，好嘞。啊、行了，你先忙。拜拜，经理。拜拜。不都说大公司的人勾心斗角的？看来他就都充满了善意。大气啊！一看师傅就有话语权，果然没骗我。为了感谢你的帮助，我决定用今天的工资请你吃饭。会调时间，一般这个时候我很忙的，不过今天刚好有空。文君，嗯，去帮把另一套西装拿。您是要去见客户吗？可是今晚上没安排啊。我让你去拿就去拿。哦。哎，等一下，你看。我还有什么问题吗？无可挑剔，快去吧，快去吧。您好，我是隔壁大学金融系一年级的新生，我叫袁思雅，我想找你谈个合作。什么合作、啊？是这样的，我和我的同学们正在组织做一个网红经纪公司，目前已经是超过百人的规模。我们有不少的作品在上面，已经超过了数十万的点赞
你好。啊，你说。这是调取的监控内容。上个月二十八号，这位袁小姐确实出现在了文达市。这男的是谁？没有查到。哎，一个大男人磨磨唧唧的，都半个小时了还不下来。喂，小哲哥。月，怎么办啊？什么怎么办啊？你是不是喝酒了？我好难受，为什么我什么都做不了？为什么？我就是一废物。你先别说话了，你告诉我你在哪儿，我现在去找你。好，师傅。我是月月，我送你回去啊。是，我好傻呀，他怎么可能会来？哎，到底怎么了？没有，你来了正好，陪我喝一个。我我先送你回去。回去喝行不行啊？起来，我就在这。这个去哪儿都坐公交的人，居然舍得打车来酒吧找这个家伙。你快起来，回家喝。喝完还有什么节目吗？你怎么来了？你不是说了要请我吃饭吗？我没说不请，只是改天好不好？是啊，我不准你跟别的男人在一起吃饭。你别动手动脚。小志哥，喂。我还可以更霸道。今天是我错了，我不该放你鸽子。可是你能不能站在别人的角度想一下？他喝多了，要是出了点什么事怎么办啊？他对你来说就那么重要吗？当然很重要。如果你的朋友出事了，你会不管不顾吗？我知道你不是一个讨厌的人，可是你下次做什么的时候，如果和我有关，能不能先征求一下我的意见？你觉得你是对的，我也觉得我没错，我们两个这样是不能沟通的，将心比心嘛。我大家都是好朋友，我们一起送修哲哥回家，好不好？不好，谁跟他是好朋友？我就知道跟你讲道理没用。我让林文君送他回去。你去哪儿？我饿了，去吃饭行不行？那我也饿了。你要吃这个呀、啊？这看上去太不卫生了。走，我请你吃别的吧。别啊，这里福尔马林泡的鱿鱼特别好吃，还有地沟油做的酸辣粉，我一次能吃两碗呢。还有那个羊肉串，应该是死耗子肉做的吧？但是真的特别香。你也有辣的时候嘛，老板。哎，十串羊肉串，五串花生。好嘞。再来两瓶酒，啊，来了。为什么要喝酒啊？你都说了呀，这羊肉串是死耗子肉做的，喝点酒杀杀菌。怎么，怕你喝多了占我便宜？干杯。你什么时候变成小女人了？这么羞怯？我不就很小女人吗？在你心里我是什么形象？嗯，偷车、撬锁、跳楼，我认识的人里
，没人能跑得过你，包括男生在。你说你在我心里是什么形象？那狗急了他还跳墙呢，我这我这平常也不是这样啊。怎么，在你那修哲面前就变成小女人了，在我面前就变成运动健将了？运动健将怎么啦？瞧不起运动员是吗？小心分分钟叫你做人，没挨过运动员的揍吧你？嗯。林文君好像挨过，而且淤血了两周都没散。你是不是喜欢那个陪酒者？关你什么事儿？他到底哪里好啊？他哪儿都好，比如温柔、体贴、长得帅。你的意思是，我没他帅？来，干嘛？好好看看啊，对比对比，我们两个谁更熟悉？嗯，你这人怎么这样？怎么可以偷拍？给我删了，删了！你先告诉我答案，答案满意了自然会删。我也不想把一个败者的照片放在我手机里。快说！你说，你说，你说，删了行吗？这就对了嘛，算你有眼光。可是人家身材比你好啊。你摸过？当然没有啦。你想摸？不想。你别想太多啊。我是说我的。对着空气说，以为你在那空荡的房间，剩下。很硌手吗，小袁姐？硌个鬼啊，软趴趴。开始下雨了。开始想你了，也就那样吧。些情绪开始脆弱，才晓得曾经拥有过才会难过。越是深刻，就越不舍，认了这结果。你的选择。